துடி கொட்டும் தாளமாய் கடத்த நாடன் மண்ணில் நின்னும் விஜான பொன் கதிருமாய் இதாய் என் இஷ்டவாணி நாடின்னாத தரங்கம் ஜன்வாணி ரேடியோ ஜன்வாணி ഇപ്പോൾ വാരാന്ത്യ ലോക വൃത്താന്തം കേൾക്കാം പ്രൊഫസർ ജെ ജേക്കബ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും ലോക വൃത്താന്തത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാന മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ജമാത്തെ ഇസ്ലാമി ആർ എസ് എസ് ചർച്ചകളാണ് ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളുമായി ആർ എസ് എസ് ചർച്ച നടത്തി എന്ന വാർത്തയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിവാദങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് പരസ്പരം യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ടു സംഘടനകളായിട്ടാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആക്കണം എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വാദിക്കുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ മോചനം ഇസ്ലാമിലൂടെ എന്നതാണ് മറുപക്ഷത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇരുകൂട്ടരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ സ്വമേധയാ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനെ എതിർക്കാനും കഴിയില്ല പരസ്പരം യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഒരു മേശയ്ക്കു ചുറ്റിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നതിനെ ഒരു നല്ല തുടക്കം ആയി കാണുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം എതിരാളികൾ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ പോലും ചർച്ച നടത്താൻ പാടില്ല എന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ഇറാൻ പ്രധാനമന്ത്രി എബ്രാഹിം റെയ്സി ചൈന സന്ദർശിച്ചു ക്യാബിനറ്റിലെ ആറ് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നൊരു സൂചന പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ചുവപ്പ് പരവതാനി വിരിച്ചാണ് ഷി ജിൻ പിങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൈന ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധം നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ചൈനയും ഇറാനും ഇറാൻ നിർമ്മിത ആളില്ലാ വിമാനം റഷ്യയ്ക്കു നൽകുന്നതിനെതിരെ അമേരിക്ക ഇറാന് താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് ഇറാനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്രോൾ വാങ്ങുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന ചൈനയും ഇറാനും അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ ശത്രുപക്ഷത്താണ് ആഭ്യന്തര വിപ്ലവവും സാമ്പത്തിക ഉപരോധവും മൂലം ക്ലേശിക്കുന്ന ഇറാൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും ചൈനയിലാണ് അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് ഇറാനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ചൈന തയ്യാറാവില്ല എന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കറാച്ചി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഒരു തീവ്രവാദി ആക്രമണം ഉണ്ടായി വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിയോടെയാണ് അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പോലീസ് യൂണിഫോം ധരിച്ച് ഈ തീവ്രവാദികൾ പ്രവേശിച്ചത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന വെടിവയ്പിൽ തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു മറുഭാഗത്ത് പോലീസുകാരടക്കം നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പതിനഞ്ചോളം പേർക്ക് പരിക്കു പറ്റുകയും ചെയ്തു പാകിസ്ഥാനിലെ തെഹരീക്ക് താലിബാൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു മോസ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തിയവർക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്തതും ഇതേ സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഇവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
പാകിസ്ഥാനിൽ ശരിയത്ത് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം എന്നതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ഭരണഘടനയിൽ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തോടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാവശ്യം മത തീവ്രവാദികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശത്രുക്കളായി മാറിയിരിക്കുന്നത്
ഇദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു കാറ്റിൻ്റെ ഗതി മാറിയത് മൂലം അമേരിക്കയിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു ഗവേഷണ പേടകത്തെ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചു തകർത്തതിനെ എടുത്തുചാട്ടം എന്നാണ് ചൈനീസ് പ്രതിനിധി വിശേഷിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ റഷ്യയും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് ഒപ്പുവച്ച ന്യൂ സ്റ്റാർ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും തങ്ങൾ പിന്മാറുന്നതായി ചൊവ്വാഴ്ച റഷ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് പുട്ടിൻ ഈ തീരുമാനം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആണവായുധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും പരസ്പരം ആണവായുധ ശേഖരം പരിശോധിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതാണ് ഈ ഉടമ്പടി ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ശേഖരത്തിലുള്ള ആണവായുധങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്താനും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പുവരുത്താനും ഈ ഉടമ്പടിയിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ആണവായുധ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൻ്റെയും മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കില്ല എന്നാണ് റഷ്യ ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നത് യുക്രൈനെതിരെ റഷ്യ ആണവായുധം ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ കാണുന്നത് പൗരത്വം റദ്ദു ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെ ഭീകം ക്ഷമീമ നൽകിയ അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ സുപ്രീം കോടതി ബുധനാഴ്ച ഉത്തരവായി കിഴക്കൻ ലണ്ടനിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും രണ്ട് സഹപാഠികൾക്കൊപ്പം ഈ പെൺകുട്ടി സിറിയയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടിപ്പോയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകാനായിരുന്നു ഈ ഒളിച്ചോട്ടം സിറിയയിലെത്തിയ ഷമീമ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പോരാളിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇവർ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചു പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇവർ ഭീഷണിയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപേക്ഷ നിരസിക്കുവാനും ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം റദ്ദാക്കാനുമായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ഈ വിധി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാനായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയും അനുവദിച്ചില്ല നരകതുല്യമായ സിറിയയിലെ ഒരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്തത് ഇതും തള്ളിയതോടെ ഇവർ രാജ്യമില്ലാത്ത ഒരു അഭയാർത്ഥി മാത്രമായി മാതുര രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യദ്രോഹികൾക്കും ക്ഷമീമ ഒരു വലിയ പാഠം തന്നെയാണ് യുക്രൈൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പോളണ്ടിലെത്തിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നാറ്റോയുടെ നേതാക്കന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇപ്പോൾ റഷ്യ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെ യുക്രൈൻ എന്ന രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു നടപടിയായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ബൈഡന്റെ വിലയിരുത്തൽ യൂറോപ്പിനെയും അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയുമാണ് റഷ്യ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഒപ്പുവച്ച ഉടമ്പടിയിലെ അഞ്ചാം കണ്ണിക ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബൈഡൻ തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് നാറ്റോ സഖ്യത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള വിദേശാക്രമണം സഖ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണമായി കാണണം എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണിക 
യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിയിരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ബൈഡൻ നൽകിയത് ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് ചൈനയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി റഷ്യ സന്ദർശിക്കുകയും പുട്ടിനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തത് ചൈനയുടെ പിന്തുണയോടെ റഷ്യയും അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെ യുക്രൈനും യുദ്ധം തുടരാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് വൻശക്തിയായ റഷ്യയുടെ മുൻപിൽ യുക്രൈനിന് അധിക കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ യുക്രൈൻ അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും തുടക്കം മുതൽ യുക്രൈനിനോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആരും തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകാതെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് യുക്രൈൻ സന്ദർശിച്ചത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലുള്ള ജോ ബൈഡന്റെ സന്ദർശനവും അതിനുശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ച വമ്പൻ സാമ്പത്തിക സഹായവും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം വെളിവാക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയോടൊപ്പം ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും യുക്രൈനിന് വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഇത് യൂറോപ്പിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അനുദിനം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി ഈ യുദ്ധം വളരുകയാണ് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രൊഫസർ ജെ ജെയ്ക്കബ്